Hi students, welcome to Doubt Free Max. Algebra 3rd chapter, la, exercise 3.1, 3rd sum. In the sum, you can see the equation. You can see the equation. You can see the equation. The equation you can see the equation. The sum is the sum. The sum is the method. 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 And her grandfather. This is the three of them. Vani, father, grandfather. This is the three of them. Have an average age of 53. This is the three of them. Average age is 53. This is the three of them. This is the three of them. This is the three of them. Next to the three of them. One half of her grandfather's age. Plus one third of her father's age. Plus one fourth of Vani's age is 65. This is the three of them. In the same way, one half of grandfather. That is, grandfather is also the age of into half. Then, plus one third of her father's age. That is, father's age is also one third. One by three. That is, one third of her father's age. Then, plus one fourth of Vani's age. One fourth of her father's age is one by four. This is Vani's age. Multiply. Is 65. That is, equal to 65. Is, that is, equal to 65. Equal to kapram pordan, abdi ini terdah ni apa kau cikong? Ini baru kau re equation apa form panikong? Ini leh rende. Ini baru kau re equation. Then four years ago, empat belas tahun ke muna di, if Vani's grandfather was four times as old as Vani, then how old are they all now? Abdi ini solikit terkang. Muna perikong, ipa age ni abdi ini solikit terkang. Ini baru kau re equation form panikong. Ini abdi form pan abdi ini terdah ni solra. Pavani, father, grandfather. Muna per kanggal le, am muna per orang ya. Ye jaya, enna nuwacikno. Pavani orang ye jaya, bende. X nuwacikongga. Father si ye jaya, bende. Y nuwacikongga. Grandfathers ye jaya, bende. Z itu nuncik orang. Ipa ini dua nama perko, orang name mana nuncik orang. Ipa ini name lende, ebru edukno equation form panu ambil soli parangan. Ipa dua nama perode ya average ande 53 ambil soli soli kanga. X plus Y plus Z divided by 3 equal to 53. Average abdi nale dua nama per abdi ntar dalah divide by 3 equal to 53 first equation form பண்ணியாத்து second அடுத்த equation second equation எப்படி form பண்ணும் அப்படினா இப்பா இங்கே கொஷ்ன பாருங்க one half of her grandfather's age அப்படின் சொல்லிருக்காங்க grandfather ஓட age வந்து z நோச்சிருக்கும் one half of her grandfather's age அப்போ grandfather's age z நோச்சிருக்கும் அப்போ one by two into z அப்படி நோச்சிக்கும் then plus அவுங்களே சொல்லிருக்காங்க one third of her father's age இன் சொல்லிருக்காங்க அப்போ one by three father's age வந்து y plus one fourth one fourth of one is age அப்படி இன் சொல்லிருக்காங்க plus one by four x equal to is sixty five ने அவுங்களே கொடுத்துட்டாங்க சரியா இதிலிருந்து equation form பண்ணிக்கும் then இதில் இருந்து next third equation எப்படி form பண்ணும் அப்படி இன்றுது பார்க்கலாம் இப்பு third equation பார்த்திக்கு நான் 4 years ago 4 வர்ஷத்துக்கு முன்னாடி வானியோட grandfather was 4 வர்ஷத்துக்கு முன்னாடி grandfather ஓடைய age என்ன நடுத்திருக்கும் z நடுத்திருக்கும் 4 வர்ஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படினா z minus 4 அப்படி நடுத்துக்கும் was equal to 4 times as old as வானி How old are they all now? அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. 4 times as old as Vani. அப்படின் சொல்லி சொல்லிருக்காங்க. 4 times Vani எப்படினா? 4 into x minus 4. இது third equation. இதில் இருந்து நம்ம equation கொண்டு வருனோ. இப்பு first equation கு நம்ம form, equation எப்படி form பண்ணும் அப்படின் பார்க்கலாம். x plus y plus z. Equal to 53 கூட into 3 இந்த 3 இந்த பக்கு கொண்டுந்தேன் multiply ஆக்கும் 53 கூட 3 ஏ multiply பண்ணிங்கின்ன 159 வரும் இதா first equation இப்படிதா equation form பண்ணதுக்கு தெரிந்துக்கும் சரிங்களா second equation எப்படி form பண்ணிருதுன் பாருங்க 
இப்போ இந்த டூ த்ரீ ஃபோர் இதுக்கெலாம் வந்து எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் கிடைக்கும் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா டூ அலை பண்ணால் ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க டூ டூ சார் ஃபோர்னு வரும் டூ அலை திரும்ப பண்ணுங்கள் ஒன் இன் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ இஸ் டூ திரும்ப த்ரீ அலை பண்ணுங்கள் ஒன் 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 இப்போ இது மூணு மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல்லுன்னு கிடைக்கும் டுவெல் தான் வந்து எல்சிஎம் இப்போ இதுக்கு மூணுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோன்னா டுவெல்லுன்னு கிடைக்கும் இந்த ஒய் கூட ஒன் கூட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் அப்போ சிக்ஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும் சிக்ஸ் இஸ் ஜட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தலாம் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஜட் சொல்லி ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஜட் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட இந்த டுவெலில் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க பண்ணால் செவன் எயிட்டி கிடைக்கும் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சதுலேருந்து தேர்ட் ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிக்குவோம் இந்த ஃபோர் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் இன்டி எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் வரும் இசட் எக்ஸ் இந்த வேரியபிள்லாம் ஒன் சைட் கொண்டு வந்துடுவோம் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ரைட் சைட் கொண்டு போயிடலாம் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இசட் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு ஆயிரும் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்படி இருக்கும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஆயிரும் இசட் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீனில் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணால் டுவெல்லுன்னு வரும் நம்ம எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கிட்டு இசட் இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் சாரி இங்கே மைனஸ் டுவெல் வரும் இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் மைனஸ் இருக்கிறதால நம்ம மைனஸ் ஆல் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டு ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெல் நம்ம மைனஸ் ஆல் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு வரும் இதுதான் வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ நான் வந்து மூணு ஈக்குவேஷனையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்களேன் இதில் வந்து ஒய் டேம் கிடையாது ஒய் டேம் இல்லை நம்ம எக்ஸுக்கு நம் எக்ஸும் இசட்டு மட்டும்தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம இதிலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷனை கொண்டு வரணும் இல்லையா இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணி ஒன்னையும் டூவையும் சால்வ் பண்ணி நம்ம ஒய்யை கேன்சல் பண்ணி எக்ஸும் இசட்டும் கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக ஒரு வேரியபிள்களோட வேல்யூ கிடச்சிரும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் சால்விங் ஒன் அண்ட் டூ ஒன் அண்ட் டூ சால்வ் பண்ணுனா இப்போ இதில் ஃபோர் ஒய் இருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இல் இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இது கேன்சல் ஆகும் ஒய் கேன்சல் ஆகும் இப்போ ஒய் கேன்சல் ஆகிற மாதிரி போகணுன்னா ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவேஷன் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் பண்ணணும் அப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் கூட ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ இது கூட செகண்ட் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு செவன் எயிட்டி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே சைன் சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் பண்ணால் இது கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஃபோரில் த்ரீயை மைனஸ் பண்ணால் எக்ஸுன்னு கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸில் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் டூ இசட்டுன்னு வரும் ஈக்குவல் டு இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்க செவன் எயிட்டியில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இசட் கிடச்சிருக்கு இப்போ இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இசட் இருக்குது இதுலேயும் எக்ஸ் இருக்குது இசட் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணலாம் த்ரீ அண்ட் ஃபோரை நம்ம இதை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷனையும் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனையும் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஏதோ ஒன்று கேன்சல் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு வேரியபிளோடைய வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா இப்போது த்ரீ அண்ட் ஃபோரை சால்வ் பண்ணலாம் சால்விங் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணலாம் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் இசட்டுன்ன
ஈக்குவல் டு டுவெல் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் இப்போ இந்த இக்வேஷன் ஃபோர்த் இக்வேஷன் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னு இருக்குது இதை சால்வ் பண்ணோன்னா சைன் கேன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் இது ப்ளஸ் ஆயிரும் இப்போ இசட் கேன்சல் ஆயிரும் எயிட்டில் ஒன் போனால் செவன் எக்ஸ்னு ஆயிரும் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டுன்னு வரும் இப்போ இதுலேருந்து எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பை செவன் இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரால் வரும் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு இப்போ ஒரு வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிட்டாலே நம்ம மீதி வேல்யூலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை ஏதோ ஒரு ஈக்வேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் எந்த மாதிரி ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா எக்ஸ் மட்டும் எக்ஸ் ஒய்இ இல்லைனா எக்ஸ் இசட்டு இப்படி இருக்கிற வேல்யூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இசட் வேல்யூ நம்ம கிடச்சிரும் அப்போது ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் ஆர் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை தேர்ட் இக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் தேர்ட் இக்வேஷன் வந்து ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இதில் எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல்னு வரும் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டி சிக்ஸ்ன்னு வரும் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டுவெல் இந்த நைன்டி சிக்ஸ் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ்னு ஆகும் இப்போ மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர்னு வரும் மைனஸையும் மைனஸையும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஃபோர்னு கிடச்சிருக்கு இப்போது இஸ் எக்ஸும் இசட்டும் கிடச்சிருச்சு எக்ஸோட வேல்யூ இசட்டோட வேல்யூ வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் இக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வாணியோட ஏஜ் அதாவது சாரி ஃபாதரோட ஏஜ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸ் அண்ட் இசட் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட்டிங் இன் ஒன் ஏன்னா ஃபஸ்ட் இக்வேஷன் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இருக்கு இப்போ இதில் எக்ஸோட வேல்யூ இசட்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்டோட வேல்யூ எயிட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இப்போ ஒய்யை மட்டும் வச்சுக்குவோம் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோரும் எயிட் எயிட்டி ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட்டுன்னு வரும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படியே இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படியே இருக்கட்டும் மைனஸ் ஒன் நாட் எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஒய் என்னவாக கிடைக்கும் நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன்னுன்னு வரும் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு நம்ம இப்போது வாணியோட ஏஜ் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் ஃபாதரோட ஏஜ் ஒய்ன்னு வச்சுருக்கோம் கிராண்ட் ஃபாதரோட ஏஜ் இசட்டுன்னு வச்சுருக்கோம் அதை எடுத்து நம்ம எழுதிக்கலாமா அப்போ வாணிஸ் ஏஜ் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சது எக்ஸோட வேல்யூ என்னவோ அதுதான் வாணியோட ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் வந்து ஒய் ஒய் வந்து நம்ம ஃபிஃப்டி ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் எயிட்டி ஃபோர் இசட் தான் இசட் தான் வந்து கிராண்ட் ஃபாதர்ஸ் ஏஜ் இப்படி தான் நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள